una normativa en contra dels accessos que afecten de molt mala manera la imatge de les Illes Balears i de segons quines zones en concret, arriba tard, però en compartim perquè, a més, també la demanàvem els seus objectius. Aquest decret el que vol és posar fre en aquestes situacions i millorar el turisme. Nosaltres, des d'Unidas Podem, estem molt contents. Nos parece, evidentment, necessari posar coto no solo al turisme de borrachera, sinó a una altra sèrie d'excessos que no se tracten en aquest decret, però que també hauria d'entrar a fons i que molts són competència a cuerpos i forces de seguretat d'Estat. Se regula a les zones concretes que se regula i en els carrers concrets que se regula per dos motius. Primer, perquè és allà on hi ha el desastre, és allà on hi ha el drama i el desastre, i segon, per no afectar a totes les zones, a totes les illes Balears. Donen suport a qualsevol actuació que recull una demanda de fa d'anys i d'abandonament en els municipis que venen reivindicant no tan sols regular en sancions o reduir espais de d'horaris o actuacions. Qui vigilar que això se compleixi? Serà suficient la dotació de persones que faran això i faran aplicar la norma? I segon, efectivament, com ja s'ha dit, i deia Sebastià Segrera, i s'ha repetit aquí, mos preocupa que el turisme de Gatera mou milions i milions i milions d'euros. Ho hem vist quantificar qualque vegada en vestius anteriors. És a dir, qui no diu que això pugui anar a altres zones? És un pas a més en aquest canvi de model econòmic i turístic del govern de les Illes Balears, que va començar fa quatre anys, o quatre i mig, amb Catsalà, per ser presidenta, amb Mangol, que aposta per un turisme de qualitat i sostenible. 